seketika 30 tentara Garuda mengalahkan 3.000 tentara Kongo. Kontingen Garuda atau Konga, dikenal juga pasukan Garuda, adalah tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian dunia. Negara Indonesia sendiri telah menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 loh kak. Ternyata dulunya pasukan Garuda sangat disegani dunia loh kak, bahkan pernah mengalahkan pasukan pemberontak yang jumlahnya hampir 3.000 orang. Seperti apa sih kisahnya? Nah sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Pada bulan Desember 1962, terjadi pemberontakan besar-besaran di Kongo, Afrika Tengah. Oleh karena itu, PBB meminta Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya ke negara konflik tersebut. Dengan dipimpin Kolonel Kemal Idris, pasukan Garuda 3 berangkat di bawah naungan UNOC atau United Nations Operation in the Congo. Pasukan Garuda 3 ditempatkan di Albert Field selama 8 bulan lamanya. Konflik yang terjadi di Kongo cukup mencekam, Kak. Saat itu, kelompok milisi di bawah kekuasaan Moises Sombe ingin lepas dari pemerintah Republik Demokratik Kongo yang dipimpin oleh Presiden Kasafubu. Apalagi daerah tempat dikirimnya Konga III merupakan kekuasaan tiga militan yang ingin memisahkan diri. Usaha pasukan Konga III bukanlah hal yang mudah, Kak. Pernah dalam suatu hari terjadi serangan mendadak ke markas mereka. Pertempuran dan tembak-menembak terjadi dari jam 12 malam hingga dini hari. Markas Garuda III diserang sekitar 2.000 pasukan pemberontak. Apalagi saat itu di markas hanya ada sekitar 300 personil saja. Untungnya tak ada korban jiwa dan musuh mundur saat menjelang subuh. Serangan balasan pun akan dilancarkan dengan membentuk 30 orang personil dari Konga 3. Mereka bergerak ke wilayah tak bertuan atau no man land yang menjadi daerah kekuasaan pemberontak. Tempat tersebut sempat menjadi daerah terlarang untuk pasukan PBB. Pasalnya di daerah musuh itu, hampir dua kompi pasukan India pernah dibantai tanpa tersisa. Data intelijen yang didapat mengatakan kekuatan musuh diperkirakan sekitar 3.000 orang bersenjatakan campuran, termasuk juga RPG. Memasuki senja, personil bermalam di pinggiran danau sambil mengatur strategi penyerangan. Menurut data intelijen, suku-suku di Kongo termasuk pemberontak sangat percaya mistis, Kak. Mereka takut akan keberadaan Spriti Tesis, hantu putih yang selalu menyebarkan bau bawang putih. Dengan menggunakan kapal bercat hitam dan jubah serba putih, mereka menunggu tengah malam untuk melakukan serangan mendadak. Saat jam 12 tengah malam, 30 pasukan Konga 3 keluar dari kapal hitam bergerak maju dari danau Tanganyika yang tak jauh dari daerah No Man Land. Para pemberontak yang memang sangat percaya tahayul, kaget dengan penampakan hantu putih yang melayang-layang rendah, Kak. Semangat pemberontak menjadi hilang sama sekali, apalagi terdengar rentetan tembakan dari segala arah. Mereka sangat percaya jika saat ini berhadapan dengan tentara hantu. Bahkan ada cerita yang kocak, Kak. Saat para pemberontak disergap, tiba-tiba dia melemparkan ayam bakarnya hingga mengenai anggota pasukan Konga 3 karena saking kagetnya. Hanya sekitar setengah jam, markas pemberontak dapat dikuasai. Ribuan pemberontak beserta keluarganya menyerah, Kak. Puluhan yang lain tewas dan luka-luka, sedangkan di pihak TNI hanya cedera satu orang terkena pecahan proyektil RPG. Tidak lama kemudian, bantuan dari pasukan di markas pun tiba beserta pasukan PBB yang lain dari India, Malaysia, dan Filipina. Sejak itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Spiritesis, pasukan yang berperang dengan cara yang tidak biasa. Semua kisah perjuangan pasukan Garuda 3 dituliskan di buku biografi Kemal Idris berjudul Bertarung Dalam Revolusi. Ternyata dari dulu, TNI memang disegani dunia ya kak. Kemampuan tempur mereka tak bisa diremehkan oleh negara lain. Bravo pasukan Garuda Indonesiaku!
Mau dapat giveaway pulsa atau t-shirt keren Sapi Betina? Caranya mudah kak, cukup subscribe channel Sapi Betina, berkomentar yang positif, serta share videonya di media sosial kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas dan IG Sapi Betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntung. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat pulsa atau t-shirt Sapi Betina secara cuma-cuma. Channel Sapi Betina bukan channel peternakan. Ah!